好好说，别吵吵，行吗？你谁呀、啊？不是，你有什么事儿，你可以跟我先说。这儿没你事儿，一边去。大家别激动啊！我是 D O 的营销总监，有什么事情可以跟我说。我在电视上见过你，你说你是负责人是吧？对。行，今天这事儿就找你了。那我们去会客室谈吧，好吧？你谁呀、啊？去什么会客室啊？啊、你们也怕丢人啊？咱就在这儿解决。不是，这儿是我们的办公区域，大家都在工作呢。要不我们还是上二楼谈吧。我知道是办公时间，解决我的问题不也是你们的工作吗？行，那就在这儿说。哎、我在网上买了你们的产品，用过之后脸就开始长斑。本来我要参加面试的。但是我现在长成这个样子了，你们说怎么办？我能看一下你的购物清单吗？可以，不过只可以是副营业。哦，这是美妆网的专用专具。您之前有没有用过这个牌子的产品？是不是第一次用啊？这个产品我已经用了三年了，以前总是在商场买，这次看你们网上促销力度大，就在手机上买。没想到我就用了三天，我就成这个样子了。那这中间您的饮食是不是有？不要在我身上找原因。我知道你们那套说辞，这套产品我用了三年，以前不管是熬夜还是吃香辣蟹根本没有问题。但是这一次我刚用到脸上就有刺痛感，我现在怀疑你们在网上售的是不是法国原装进口的产品啊？还是根本就是本地产的假货？对呀，对呀，对呀，对呀，对呀。你看这款按压。根本力度是不够，面上东西看着挺像的，涂在脸上根本就不方便。慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，这一瓶是新打开的，这两瓶我都检验过了，结果呢，材料完全不一样。你看，你怎么说是假货吧？不可能，你拿给我看看。不能，你想毁灭证据吗？沈总，现在就是这么个情况，外面一团糟，徐总也没办法了。我去看一下。你不能去，你是公司的最高领导，你要出去就没有回旋的余地了。那这样吧，我去吧。也好，看一下他们有什么样的要求，尽量满足。还有，不要激化矛盾。我先去看看再说吧。能用钱解决的问题都不是问题，可是我就担心，我们想用钱去解决，人家觉得我们会有短。这事都赖徐总，没事搞什么电商啊？现在弄得一团糟。闭嘴。去吧。我要把你们这些产品的批文和进口单据的复印件拿走，去海关和商检局查查看。如果是真的，那也就算了；要是假的，我跟你们没完。您放心，我们所有的产品百分之百是法国原装进口正品，绝对不会有任何问题。您尽管去查。我管你们真的假的，我的脸怎么办？要不这样，我派人陪您去医院。如果经检查是化妆品造成，该赔多少我们就赔多少。行。开赛记者，您陪他去医院，所有的检查费、药费我们清楚。好，知道了，请吧。走吧，跟我来。散了吧。走。解决了。解决了，什么情况？解决了。那些人在网上质疑我们卖的是假货，所以徐总就把我们的单号复印件给他们看，随便让他们查。嗯，事实胜于雄辩。还有一个满脸长红斑的，徐总已经安排人送他去医院了。当然了，这是应该的。哼，这么短的时间就摆平了，徐总的危机处理做得还不错。徐总，您找我啊？怎么会把事情搞得这么大？找这么多人来闹呢？我不知道啊，就戴口罩那姑娘是我安排的，其他人都不是，我也纳闷了。我就说习惯。
怎么戏码跟我们之前的不一样呢？所以你的意思是说，给许诺拿进口商检批文的那个中年妇女不是你安排的？当然不是了，我做这件事只是想引起沈总的注意，追查起来好栽赃给许诺。我怎么会把证据给到外人手里？那就奇怪。刚刚有个女的拿了店里的货和网上的货去做检验，这么两种材料是不一样的。这这绝对不是我安排。要是真的拿商检批文去查，我们就露馅了。我只是让许诺离开迪欧，我不想要伤害公司。您看您又心软了吧？放心吧，代工厂那边我再交代一下，把后边的事情处理好。退一万步，就算真出事儿了，也是许诺跟曲弯弯跟咱们没关系。那个曲弯弯怎么样了？放心，他那没问题。我当时让他改批号的时候，跟他说有一批货要到期了，是权衡之举，没跟他说别的。就算问起来，他也说不上什么来。而且我们只要咬死许诺，这个事儿，你放心，肯定没问题。当然如此。谢谢。怎么样，开赛他们回来了吗？没呢，这不等医院结果呢吗？反正齐哲说了，这女的估计就是想讹点钱，真把钱给她也就算了这事儿。我怎么觉得这事儿有点蹊跷呢？你怎么觉得跟上次商场那事儿有点像吗？徐总，嗯，你怎么不接电话呀？我手机放办公室了，怎么了？快回去吧，沈总找你，出大事儿了。出什么事儿了？你看一下，这是我们最近这两次送给美妆网的货的出库单，还有进出口的审核证书和卫生证书。有什么问题吗？货号有问题，经过财务部朱经理反复审查，发现这两批货可能来源不明。什么叫来源不明啊？也就是说，我们这次向法国进的货里边，没有这两批。这怎么可能？林总的意思就是，有人伪造商检证明，还有海关的单据，放在美妆网上销售假货。所有进出口的单据全部都是运营部的 Peter 负责的，每一批货对应一套文证资料，从来都没有出错过。这次确实有问题，我刚才在海关网上查了，确实没有这两批货的送检证明。也就是说，这两张单据百分之百是假的，单据是假的，这两批货也就是假的。所以说，是有人伪造了单据，又把假货发给了网站。叫 Peter 来，好。我们四个当中，就你最了解情况了。麻烦请你给我一个答案吧。你这是什么意思啊？你不会又怀疑我吧？我不是说怀疑你，但这个事情呢是你负责的，所以希望你给我们一个解释而已。我没有办法解释，这太荒唐了。荒唐？其实我们大家都觉得挺荒唐的。迪欧创业十年到现在，我们从来都是高品质，没有出过这种事情。现在电商刚刚启动，就搞了这么大的篓子出来，这会影响我们公司的公众形象的